मैले इंटिग्रेशन को लगी एट इलेमेंट्री लोड ले डीएल वाई तेसो यो किलो कि पर मीटर लेंथ लाई पर यूनिट लेंथ लाई डेल वाई ले मल्टिप्लाई करें सी यो चाहिए पॉइंट लोड मार जान सही ये क्यूडीएस इनटू डेल वाई तेरे को इंटेंसिटी लाई डेल वाई ले मल्टिप्लाई करें सी एल ले एल लाई जामी पॉइंट लोड मारना सकें ये तीन इलेमेंट लाई अब एल लाई जाम ले वाई तीरा इंटीग्रेशन कर � आ यो आर डी स्क्वायर को भ्यालु एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राखेपछि यो यस्तो हुन्छ यो चाहिँ यति एलिमेन्टले दिएको लोड हो जसलाई हामी पोइन्ट लोडको रूपमा कन्सिडर गर्दै छौ भने भर्टिकल स्टेज यु टु इन्ट्रायन लाइन लोड चाहिँ माइनस इन्फिनिटी बाट प्लस इन्फिनिटी चाहिँ हामी इन्टिग्रेशन गर्दै छौ भने अब यो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ला हामी टु टाइम्स गरेर 0 टु इन्फिनिटी गर्न सक्छौ यो चाहिँ तपाईहरुले इन्टिग्रेशनको नियमै हो यो अब यो गरी से बजी 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइयो 2 2 क्यान्सल आउट भएर गयो यो 2 र 2 क्यान्सल आउट भएर गयो अरु त यो जे छ त्यही छ अब यो एला हामी x स्क्वायर र y लाई y चाहिँ भेरिएबल टर्म भयो x स्क्वायर र z स्क्वायर चाहिँ फिक्स टर्म हुन्छ एउटा पोइन्टको लागि अनि यो एला चाहिँ a स्क्वायर मानेर मान्यो जहाँ चाहिँ y a tan अल्फा मान्ने हो भने dy a sec स्क्वायर d tan अल्फा हुन्छ यो दुईटाको भ्यालु लगाएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यो यस्तो हुन्छ y 0 हुँदा अल्फाको भ्यालु 0 y इन्फिनिटी अल्फाको भ्यालु चाहिँ π/2 यानि 90 हुन्छ भनेर भन्न सक्यो अब त्यो यो चाहिँ एला चाहिँ यो a स्क्वायर कमन लिएर 1 10^-1 sec स्क्वायर पाई बाई टू बनेगी सेक फाइव से यूँ चा ये लामी इस तरह ना सकता इस तो टम्बा जान सा यो ए रा ए फाइव लगा रा ए फोर बाई रा निकाल लिया मिले यो माथी गया सेक इसका काटे सेक क्यू माथी कॉस क्यू अल्फा गया रा यो कॉस क्यू ला मी यो टम्बा लेना सकता हूँ ये वे ला इंटीग्रेशन कर दा कॉस थ्राइस नाइंटी को वैल्यू रख दे हरी इस तो हाले चीज़ होन्जा जीरो रख दे तो जीरो बजाय लो माइनस वन बाय थ्री प्लस थ्री यो चीज़ दूसरी सत्तरी होन्जा दूसरी सत्तरी पर माइनस वन बाय थ्री प्लस थ्री होन्जा अब यो आ, यो वगर सॉल्व कर दा इलाज़ तो टाइम लेना सकते हैं हमें अब यो ये फोर को बजाय लो इन अंदर आई बाहर आमले आ ए इसका रिकॉल्ड टू एक्स इसका प्लस जी टी इसका मनाए थे वो ने इसको इस पर उनसा अब ये लाइन जी आमले यो जेट क्यूब लाइ तला जेट रहे बने जेट फोर उनसा यो जेट फोर लाइ जेट इसका को इसका करना सकते हैं और तेल लाइ तल दिन लाइ रो बाग कर दा हरी इस तो हाली तो ये क्वेश्चन चाहिए इस तो टॉप में आऊँ सा ये उटा लाइन लोड को लागी ना ये अब यो इस माचे क्यूडीएस लोड को इंटेंसिटी बयाल हो जेट बने को डेट बायो याक्स बने को चाहिए तो लाइन लोड बाढ़ा पॉइंट पी कोटी टाढा सा और यहाँ वाई बने टॉप की ना आगो होंडा एक्रोस द वाई चाहिए लाइन अब y त यो एकदमै लामो लोड भएर y को कुनै अर्थ यहाँ रहेन y एलोंग द y नै के छ लाइन लोड चाहिँ बसी रा छ र यो पोइन्ट p मा हामी यो फर्मुला बाट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस हामी पत्ता लाउन सक्छौ ए कुनै पनि लाइन लोड को कारणले गर्दा अब यो लाइन लोड चाहिँ इन जनरल सिभिल इन्जिनियरिङ मा त्यति लाइन लोड आउँदैन तर बाउन्ड्री वाल ले दिने लाइन लोड लाई चाहिँ हामी लाइन लोड को रूपमा लिन्छ त्यसको विड अत्यन्तै सानो हुने भएर बाउन्ड्री वाल ले दिने लोड लाई हामी लाइन लोड को रूप में चाहिए कंसीडर करना सब इंचा द लोकस ऑफ पॉइंट लोड्स नहीं क्यों लाइन लोड हो अब ये इसको चाहिए न्यूमेरिकल सोधे को चाहिए ना कि ना वंदा अब वो चाहिए बिलो द लाइन लोड बने बने एक्स के बेलो जीरो बजाय लो जेट वो अब यो ये तीन मात्र मार्गी रंजा अब एक्स को बेलो दियो लाइन लोड बाढ़े इतनी टाढा था वो नहीं दियो नहीं एक्स को बेलो दी दीन जा यो सीधे फॉर्मूला आरे निकालने वाले निमिरिकल दे दीजे ना चाहिए इसको चाहिए यदि गारु निमिरिकल बाई ना ये हो रहा सुधे कुछ है अब वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रीप लोड स्ट्रीप लोड बने कुछ कोस्ट हाले लोड बने सर्टेन उइट बाको सर्टेन उइट बाको लामो लोड लामी वर्टिकल लोड जिस तो सर्टेन उइट बाको तर इस तो लामो लोड ले जामी स्ट्रीप लोड बने रह बंसा इस तो लामो हाले यो 
B को तुलना में चाहे लेंथ और तेंते लामो उनसा दैट इज़ द नॉन है द स्ट्रीप लोड बने रह बंसा तो वो आम्रो जो पहला पहला जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को जाए बिल्डिंग बनती हो अलोंग द वॉल वॉल ने लोड दाने तो वॉल अलोंग द वॉल में चाहे सॉर्टेन विस्ट को फुटिंग हमी फाउंडेशन प्रोवाइड करते ह तो लामले स्ट्री फुटिंग बने रह जाएं बनने कर सों रह जाएं त्यो स्ट्री फुटिंग को रह यो ले दीने स्ट्री फुटिंग ले दीने लोड ने क्यों जाएं त्यो स्ट्री फुटिंग ले दीने लोड ने जाएं वर्टिकल स्ट्रेस हमें तेज के लागी पता लाऊं ना को देखो अब पॉइंट पी इज दूसरा कंडीशन हो जाए पॉइंट पी जे क्यों बने ठेक के यो मीड ऑफ लोड अब ये देखो बार हमला लेंथ को सरकार हो देना स्ट्री फुटिंग आमी लेंथ लेंथ देरे लामो होनी वाले लेंथ आमी लें देना यो स्ट्री फुटिंग ऐसा ही पसे अच्छा बने ऐसा ही ऐसा ही स्ट्री फुटिंग या स्ट्री भी लोड ऐसा ही पसे अच्छा बने बी विड्थ को ठेक स्ट्रीप फुटिंग के स्ट्रीप लोड इस बसा खेल को अर्क पोइंट पी चाहे बिलो अदर देन मिड अफ लोड जहां पर होगा यहाँ होने सकता पॉइंट पी यहाँ होने सकता यहाँ होने सकता जहाँ पर होने सकता पॉइंट पी यहाँ होने सकता यहाँ होने सकता अर्थात यहाँ होने सकता मीड बंदा बाहर है सा मीड बंदा जो है बाहर है अदर देन मीड ऑफ लोड ये दो इटा कंडीशन से ही होना सकता और ये दो इटा कंडीशन के लाये फॉर्मूला हमें मिल सकता नो ठेक के मीड को ताला था पॉइंट पी यहाँ से ही पॉइंट पी जे डेट में था वने यदि यो इसको उइट से बी था वने इसको उइट बी था वने ये ता यो जो बी बाई टू बाय बी बाई टू यो बी बाई टू बाय वने रा बुझना पड़े यो बी बाई टू बाय वने रा बुझना पड़े अब यार उसे बने बसी अब ये इसको इंट्रीगेशन को लागी मैं लिखी आ रही हूँ बने जहाँ लोड सा ठेक के त्याग वाला वर्टिकल एक्सिस से ही जेड सा बने रहा मानियो बने इसी दिसी द ओरिजिन ओ ओरिजिन ओ बाय यो यहाँ से ही जेड सा बाय बा यो जो है ओरिजिनल एक्सिस एक्स बाय लो वाई एक्सिस तेरा जो लोड सा स्टीव लोड सा बने बसी इंट्रीगेशन कर दीने हो बने स्ट्रीप लोड को जाए इफेक्ट आओ सा अब यहाँ ये रहने से यो बाय लिनियर कुरा अब एंगलर टॉप में हरने हो बने जाए यो थीटा अलग थीटा यो एंगल थीटा और यो एंगल पर नहीं थीटा हो जा ठीक है आधा मत सा थीटा को बेअलो आमी सादिले पता होने सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू बी बाय टू बाय ज यो b by two यो z by बची ten inverse b by two by z यो हमले था उनसा अब ये रूम है यो चाहे अब इंट्रीगेशन को लागी यहाँ वाला स्ट्रीप इलेमेंटरी लोड ले दस को विड से dx से दिसी दे इलेमेंटरी लोड x डिस्टेंस में dx बने रहा मानने हो बने इसको इंटेंसिटी क्यों जा जो चाहे किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जा पर एरिया उनसा और लाइन लोड का जो पर मीटर थे वो सपोज इसको चाहे हमी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना सकता जो चाहे पर मीटर एरिया में उनसे यो अब लाइन लोड को फॉर्मूला यो आई बक्खर निकाले को फॉर्मूला फॉर लाइन लोड दिस इज़ द फॉर्मूला अब क्यों डेस्ट हैं लाइन लोन को किलो न्यूटन पर मीटर में थी वो किलो न्यूटन पर मीटर में आइले क्यों जाएं किलो न्यूटन पर मीटर इसका मतलब आइले यूज़ करना पाई है ना तो संगत ये लापन किलो न्यूटन पर मीटर में लाना लाए यो डीएक्स इटले मल्टीप्लाई करने हो बने यो पनी किलो न्यूटन पर मीटर में दांसा � बने सी ऊपर बोला इतने इलेमेंट्री लोड को लाये फॉर होल स्ट्रीप लोड को लाये क्यों करने था बंदा ओरिजिन यो बने दिस इज़ द माइनस बी बाय टू इसको इसको कोऑर्डिनेट होने जा माइनस बी बाय टू अने इसको कोऑर्डिनेट होने जा प्लस डी बी बाय टू ही माइनस बी बाय टू बाटा प्लस बी बाय टू चाहिए माइनस पी बाई टू टू प्लस पी बाई टू इंटीग्रेशन कर दी वाणी होल लोड को लाई इफेक्ट आऊँ सा अब यू पनी क्यों वाणी माइनस पी बाई टू पर प्लस पी बाई टू लाजें जीरो टू पी बाई टू करा टू टाइम्स करना पायो कि ना कि इवन फंक्शन लाई तू करना पाइंट्स है इस तो उनसा 
अब यो गरी सेप अच्छी अब इंटीग्रेशन को लाइक ये गरी बंदा यो एक्स बाय जेट लाइज है टेन यू मान यो टेन यू एंगुलर टर्म में अब ये नो से यू बने को ये इलेमेंट्री लोड लेज है बनाए को एंगल यू ओ बने रहे हमारे यो फिगर में ऐसा नोज़ है दैट इज़ द यू टेन यू एक्स बाय जेट एक्स बाय जेट टेन यू फिगर में ऐसा नोज़ दबे तीसरों वाली यहाँ वाला डी एक्स इक्वल्स टू जेट सेक स्क्वायर यू डी यू उनसे लाइक करता खेरी यदि एक्स को बेहालो जीरो रखनी हो वाली यू को बेहालो जीरो होता फिगर में यारों ये फिगर में यारों एक्स को बेहालो जीरो वाली यू को बेहालो वाली जीरो होना यदि एक्स को बेहालो चाहिए हमें बी बाय टू ทีต้าใช่ไหมวันนี้เป็นสิ่งที่จีโรทูทีต้าแองกูลาร์ทอมมาจะจีโรทูทีต้าอินทิเกรชันกันนะปนิเรศะยักษ์ไปเจ็
यो लोड बंदा बाहर पार्टी सा आइले को फर्मूला लायो यदि अंतर सा बने क्यों गए ना बने कुराजे अपने बुझना जरूरी छा अब जाऊं यो फर्मूला यो न्यूमेरिकल है ना सही यार वो तो न्यूमेरिकल क्यों गए नहीं न्यूमेरिकल ला न्यूमेरिकल लेखा हो ऐसे न्यूमेरिकल अजर खोजे फिगर बनामेरिकल को फिगर बना ल फिगर बनाई सकूँ हे अब यो केस में यो मिड को ठैक्क मिड को तल थो इसको ठैक्क मिड को तल हो इसको फर्मुला तब डिराइव कर सीमा जेड इक्वल्स टू क्यू बाई पाई क्यू बाई पाई इंटू टू थीटा प्लस साइन टू थीटा साइन टू थीटा हो तर अब यह थीटा अब ठाक बीच को तल हो यो 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 यहाँ बड़ा पोइंट यहाँ थे यहाँ बड़ा इसी थीटा निल भैथ दिस इज द थीटा एंड दिस इज द थीटा यो भेरी इजी बी बाई टू बाई जेड जी डेप दिन्दे फर्मुला हो मीण में देख सीधी हाल अब अगिने को डेरिवेशन में हम पोइंट यहाँ थे इसको अब यह पोइंट को लगी हे ए बनी पोइंट को लगी इट्स ओके ए बनी पोइंट को लगी चाहिए के भाज को फर्मुला हो भो स्मल ए को भैल्यू जीरो पोइंट फाइव बी योग बीटा वन हो हेन सब दिस इज द बीटा वन बीटा वन पोजिटिव एक्सिस यहाँ हो दिस इज द बीटा टू 
u angle beta 2 beta 2 beta 1 equals to 10 inverse a by z beta 2 equals to 10 inverse u plus u by z यह बड़ा beta 2 angle आउते हो and u case मा sigma z को आई बका निकाले परमुला की थे हो q by phi q by phi beta 2 minus beta 1 beta 2 minus beta 1 परमुला पनी याद गरनों पर जाम इले plus चाहिए की थे हो बने sin beta 2 तेसेला खुल दहर इस तो आग हो थे हो sin beta 2 cos beta 2 sin beta 2 into cos beta 2 solve बढ़ते गरनुस ना भेरो पहिलो केस को चाहिए ए को केस को फर्मुला यो बार cos beta 2 minus sin beta 1 sin beta 1 into cos beta 1 cos beta 1 this is the formula for say first case i will like first case you you case ko lai che beta 1 0.5b 10 inverse 0.5b by 0.5b yani 45 degree auncha beta 2 0.5 b plus b 1.5 b by 0.5 b गर्द हरी 3 10 inverse 3 पति आउंचे एंगल निकाल नोस beta 2 को ब्यालो तेती आउंचे अनि लगाई दिन नोस यो फार्मुला यो फर्स्ट ए को केस मा है रिशे यो ए बन्नी केस मा चाहा में सजिले इसरी निकालना सक्षे हूं ना अब B को केस में है ना ला B को केस में जाएं दिस इज़ द B यहाँ B है ना सानू तबेले यहाँ सा अब ये इसको लागी जो फॉर्मूला चाहिए ना आमी सीधा अब तो और अब ये लाय अलग था कौन जनरल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की होगा नहीं यो चाहिए एक्सिस भाई अलग दिस इज़ द एक्सिस दिस इज़ द बीटा वन बीटा वन एंटी क्लॉकवाइज़ है यू सुल एंटी क्लॉकवाइज़ एस नेगेटिव अनि यो एंगल चाहिए बीटा टू उनसा दिस इज़ द क्लॉकवाइज़ एंड दिस इज़ टेकन एस द पॉजिटिव ही तो फॉर्मूला साइन बीटा टू इनटू कॉस बीटा वन उन्� वही ना नहीं ये ये लग खोल दा हरी साइन थीटा कॉस थीटा होन्सा अनि राह दा हरी साइन थीटा टू बीटा टू कॉस बीटा टू माइनस साइन बीटा वन कॉस बीटा वन ये लग खोल दा हरी टू साइन थीटा कॉस थीटा होन्सा नहीं जैसे मैं आले को आयो अब आई को चाहिए दूसरा तीरा को एंगल कर टू ले मल्टीप्लाई ये फिर थीटा के ठाम में बीटा टू माइनस बीटा वन और ये इसको ठाम में जाएं साइन थीटा कॉस थीटा मात्र पांच ग्राम दहरी साइन बीटा टू कॉस बीटा टू माइनस साइन बीटा वन कॉस बीटा वन होता ला यो भाई अब यो सी को केस में है ना तो तबेले ला बी को केस तो तबेले आ बीटा वन ला नेगेटिव रहने ये फॉर नेगेटिव एंड बीटा टू इज पॉजिटिव फार्मूला ये लाइ दिनोस यहाँ बड़ा आया आल सा सी को केस में क्या करने वाला सर ये वहाँ पर नहीं बीटा वन लाइ नेगेटिव मानने बीटा टू लाइ जीरो मानने सर आह एक्जेक्टली तीस तो करना सकते हैं जब बीटा वन आह पूरे यहाँ उनसा बीटा टू चेंज जीरो माने रा जीरो उनसा माननी करें भाई ना बीटा टू जीरो भाई हो बीटा वन चेंज पूरे नेगेटिव उनसा 
त्यहाँबाट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ ल यसलाई लेखिराख्नुस् यो चाहिँ तीनटै केसमा यसलाई सोल्भ गर्नुस् फर्मुला लेखेर भ्यालु राखेर ल थर्ड केस मा बीटा 1 को भ्यालु हो यसरी निकाल्ने यहाँ फिगर मैले देखा जस्तो बीटा 2 0 हुन्छ बीटा 1 चाहिँ नेगेटिभ आउँछ बीटा 1 इक्वल्स टु बी बाइ बी भने चाहिँ यो पनि 45 डिग्री आउँछ एकलो उन्दा हरी रेडियन में रहनु पर यो एचिन द्यान दिन होला साइन रो कॉस मा जे डिग्री रहनु पर सर अजर सर तो यो बाई रो पटीशन सर फर्स्ट केस मा रो सेकेंड केस मा उतिने इस्टेस से मिस्टेस आए सर उना सक्चा तो यो डिस्टेंस ले फरक बार सा यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको तल छ तर डेप्थ बढी छ फेरि यसको चाहिँ डेप्थ कम छ तर चाहिँ डिस्टेंस बाहिर छ त्यसैले गर्दा यो यो कारणले गर्दा एउटा आउँछ अब कहिले कहिले तपाईलाई डी भनेर यतातिर कर्नरमा पनि राख दिन सक्छ जस्तो यो यो डी यो यहाँ राखेर डी भनेर सेम डेप्थ राख दियो भने सी र डी मा चाहिँ एउटै आउँछ यो चाहिँ ध्यान दिनु होला यो चाहिँ सोइल होमोजेनियस छ त्यसैले गर्दा चाहिँ यो कर्नरको तल र यो कर्नरको तल एउटै इफेक्ट हुन्छ दर कल के लिए D बने रहे सेम डेव तरह है बने कैलकुलेट करने पर देना C में जी सर तेरे यहाँ उसका बने रहे बंद दिन हो सकें जी लायो चाहे डेव सेम बने बने ये चाहे हमले तेरे दिन पर ये लायो चाहे स्टीप लोड को ये ती पूजी सेव पची इस बार आउने न्यूमेरिकल आमी सजेशन अजर यो सेकंड में जो नामी निकाल सुनी सर तो फर्स्ट केस र सेकेंड केस को क्या सर ये र यो कून पॉइंट हो यार यो 0.25 मार 0.5 वाला केस में क्या सेम आयन सर एंगल अनितो मा कर दायर क्या सर 
एंगल बीटा हो तर फरक दुईटे पोजिटिव बीटा वन रीटा टू बीटा वन नेगेटिव बीटा टू पोजिटिव सेकेंड केस में हेन बीटा वन नेगेटिव एंड बीटा टू पोजिटिव सेकेंड केस में बीटा वन चाह एंटीक्लोकवाइज नेगेटिव बीटा टू पोजिटिव हाँ भाई ए में जी ती आन फरक आँच तब ढाक्क हे भन्न सकता बी में सब भाग बेस भू आ स्ट्रेस को तब कुलेट कर बी में सब भाई स्ट्रेस आँच तीन टा मध्य एबीसी मध्य बी में स्ट्रेस बड़ी आजर ए में पंद्रह जी आी में दुई सौ अठारह जी आ बी में बड़ी आँच बी में बड़ी आँच दुई सौ अठारह सर हो सर क्यूटन आए तो सर दुई सौ अठारह तो आदि मत लोड एक सौ बीस दुई सौ अठारह तो आदि रेडियन में लिया सौ आठ जब हम भर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू सर्कुलर लोड सर्कुलर लोड को कारण भर्टिकल स्ट्रेस तर ध्यान दिखने कुरा के हमें जो कर बिलो सेंटर अफ लोड पोइंट ठैक्क सेंटर को तल होने पर्च लोड को नो फर्मुला लाइन पाइदन क्योंकि हमें फर्मुला डेरिवेसन कर हमें ठैक्क सेंटर को तल मैं ये हमें ध्यान दिखा अब एवं सर्कुलर लोड छ जिसको क्यू चाह पर यूनिट एरिया इंटेन्सिटी भो लोड को इंटेन्सिटी यो क्यू चाह जैसे याद कर जिसको एरिया टोटल लोड बाई एरिया हो फिर कहीं कहीं सर्कुलर लोड को टोटल लोड दिने अस पच्चीस गए एरिया दिने अब स्मल क्यू खोजे बस्ने वाला निमिरिकल में जैसे भी क्यू बने टोटल लोड बाई एरिया हो दैट इज इंटेन्सिटी क्यू पर यूनिट एरिया हो यो सर्कुलर लोड यहाँ लाग इसको कारण कुछ पोइंट जो सेंटर को ज तल छेप्थ जेठ में कति स्ट्रेस डेवलप होने कुछ अंत यह लोड लाइन पाइदन के पोइंट सेंटर भाग बाहर छो फर्मुला लाइन पाइदन ये हमें ध्यान दिन जरूरी है तस्त केस में अब यह भाग बाहर रहोक ए चाहिए केस में फिर हमें फर्मुला लाने नपाने वाले वी सुल यूज द ग्राफिकल मेथड ये तस्त कंडीसन को ग्राफिकल मेथड हम यूज कर सकता पीछे हम पढ़् ग्राफिकल मेथड अब पोइंट रेडियस में इंट्रिगेसन करने हो सर्कुलर लोड को इफेक्ट आसान ये ठूल क्या भैन पोइंट यहाँ यहाँ पोइंट लोडला सपोज कर इस रेडियस ये सर्कुलर लोड को रेडि रेडियस ये हमें यहाँ मैने इंट्रिगेसन कर दिने होने इस सर्कुलर लोड को इफेक्ट आँच अब पोइंट लोड को फर्मुला हो ये हमें पैला पढ़े जिस आर चाह आर स्क्वायर जिस टर्म में लेखने वाले यो अब हमें कंसिडर करूं कि आर रेडियस में एटा डीआर थिकनेस को इलिमेंट्री लोड डीआर थिकनेस को इलिमेंट्री लोड आर रेडियस में अब यह इलिमेंट्री लोड ले को एरिया इंटेन्सिटी मल्टिप्लाई करे पोइंट लोड को इफेक्ट लाँच अब इसको इलिमेंट्री लोड को एरिया डेले सपोज कर डेल एले क्यूला मल्टिप्लाई करे क्यू चाह पर यूनिट एरिया एरिया मल्टिप्लाई करे किलो न्यूटन में जाना दैट इज द पोइंट लोड बल्ल इस हम यह फर्मुला में राखन पाइं यो इलिमेंट्री लोड ने यह इलिमेंट्री लोड ने दिने पोइंट लोड को इफेक्ट टर्म में इसको इफेक्ट ये हो डेल सी इलिमेंट लोड ने दिने इफेक्ट ये अब इस हमें जीरो टू रेडियस में इंट्रिगेसन कर दिस इज द डेल सिक मेट अब डेल ए टू पाई आर इंटू डी आर भैया इसको एरिया ये भो अब डेल डेज ये खोलता खेल डेल डेज को भैल्यू ये अब हेन द टोटल भर्टिकल स्ट्रेस हमें आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल्स टू ए में हमें इंट्रिगेसन करो 
वन एसी आर इक्वल टू जीरो रख दा जीरो टू आर इट का ये में इंटीग्रेशन कर दा ये इसमें हमला था जा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कैपिटल आर इक्वल्स टू वन एसी आर को वैल्यू जीरो रख दा आर स्क्वायर ना चाहिए आर को वैल्यू रूट जी स्क्वायर उनसा हाँ तेज का जाए आजेट रूट ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मा इला इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो यो आर स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर ला आर मान्यो यहाँ क्यापिटल आर मान्यो यो यहाँ यस्तो टममा जान्छ <coughs> अब यसलाई इंटीग्रेशन गरेर यो सब्स्टिट्युट गर्दा खेरि यसको फर्मुला चाहिँ यस्तो टममा आउँछ यी यो अब यो जेड क्यू लाई भित्रतिर लर हो भने जेड क्यू जेड क्यू क्यान्सल भयो 1 बाकी रह्यो यो जेड क्यू यहाँ माथि जान्छ जेड क्यू ला हामी के गर्न सक्छौ भने z स्क्वायर 3 बाइ 2 गर्न सक्छौ अनि त्यो z क्यू लाई z स्क्वायर 3 बाइ 2 गरेर तलतिर लगेर फाल दिन सक्छौ तलतिर लगेर फाल दिने हो भने यो चाहिँ 3 बाइ 2 को टममा दैट इज द फर्मुला ए सिग्मा z इक्वल्स टु q 1 माइनस 1 बाइ 1 प्लस a बाइ z a भनेको रेडियस अफ सर्कुलर लोड हो z को स्क्वायर बाइ 3 बाइ 2 यस्तो फर्मुला हामी निकाल्न सक्छौ दिस इज द यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो फेरि म बताउँदै छु यो लेख्यो म त कहिले कस्तो कन्डिसन को लागि लाउन पाइन्छ भने यदि पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै सर्कुलर लोड को सेन्टर को तल छ भने मात्र यो लाउन पाइन्छ नत्र अन्त भागको कन्डिसन मा यो फर्मुला नि काम गर्दैन त्यस्तो बेला म अरु फर्मुला छैन नि छैन वी शुड युज द ग्राफिकल मेथड त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ग्राफिकल मेथड चाहिँ युज गर्नु पर्छ यो ग्राफिकल मेथड चाहिँ हामी आ चाहिँ गर्न सक्छ अब यहाँ अलिकति अगाडि गए छ यो स्लाइड अब अहिको चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के थियो भने ठ्याक्कै सर्कुलर रोड झ्याप्पै यसरी बसेको सर्कुलर लोडको केसमा त्यो फर्मुला थियो तर अब यस्तो हुन सक्छ नि सर्कुलर लोड पनि यो भित्र खाली लोड छैन तर सर्कुलर छ है भनेको रिंग जस्तो छ है रिंग फाउन्डेसन भनौ न हैन यस्तो खाले फाउन्डेसन बनाइयो भने झ्याप्पै यो पुरै सर्कल यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले ढलान गरेर यहाँ बिल्डिङ बनाइदिनु भयो नि चाहिँ अहिको सर्कुलर लोडको इफेक्ट आयो अब यस्तो खाले बनाइदिनु भयो बीचमा चाहिँ खाली ट्याक धररा टाइपको भनौ न हैन यहाँ चाहिँ फाउन्डेसन नराइकन यहाँबाट वाल उठाउने हिसाबले यसरी बनाइयो भने अब यहाँ चाहिँ स्ट्रेस हुँदैन भित्री पोर्सनमा स्ट्रेस हुँदैन यो रिंगमा मात्र स्ट्रेस हुन्छ दैट इज द रिंग फाउन्डेसन त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ सिग्मा जेड पत्ता लाउनको लागि कसरी गर्ने त भन्दा लोडको इफेक्ट त यतिको मात्र हुन्छ भने चाहिँ पहिला यो ठुलो एरिया ए नट को ठुलो एरिया ए आई को सानो एरिया भयो ठुलो एरिया को इफेक्ट लाए मान्ने अब तर लोड चाहिँ यो दुईटाको डिफरेंस मात्र हुने भएर सानो एरियाला फेरि अर्को मानेर यो चाहिँ तपाईले घटाउनु पर्छ अब इन्टेन्सिटी त क्यू भइहाल्यो सेम इन्टेन्सिटी छ भनेपछि मात्र घटाउन पाइ मानेर मात्र घटाउन पाइयो त्यसैले गर्दा यो रेड सर्कल को लागि यो इन्टेन्सिटी यो बाहिर को सर्कल को लागि नि सेम इन्टेन्सिटी छ यो गरेर दुईटाको डिफरेंस गरेर हामीले पत्ता लाउन पर्छ यसरी हामी स्ट्रेस क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्छौ यदि हाम्रो चाहिँ रिंग टाइप को चाहिँ लोड छ भने सर्कुलर भइकन पनि रिंग फेरि पनि ध्यान दिनु पर्यो फेरि यसले चाहिँ के हुने यो यसको सेन्टर ठ्याक्कै यो सेन्टर को तल छ भने मात्र यो फर्मुला लाउन पाइन्छ ल यो न्यूमेरिकल हेरौँ त ल अब न्यूमेरिकल अलिकता फर्मुला यही छ अलिकति एनालाइसिस गर्ने क्यापसिटी बिल्ड अप गर्नु पर्छ है खाली न्यूमेरिकल ल यो यो आठ लाई पढेर बुझ्ने कोसिस गर्नुस् त तपाईहरुले सोल्भ गर्ने कोसिस पनि गर्नुस् पहिला आठ को न्यूमेरिकल लेख्नुस् अनि यसलाई ला बुझ्ने कोसिस गर्नुस् यो चाहिँ जे एग्जाम आएको न्यूमेरिकल हो यो स्टेट द एसम्पसन अफ पोस्टन एक्स इक्वेसन चारवटा एसम्पसन थियो सुरुको त्यो त तपाईले लेख्न सकिहाल्नु हुन्छ त्यो छोडदिनुस् अहिले अब यो लेख्नुस् त चाहिँ क्वेशनलाई बुझेर यसलाई एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरौ
तो फॉर्मूला में सर्कुलर लोड स्पीड में सर अजर फॉर्मूला जो है सर्कुलर लोड जाने का ना फॉर्मूला जैसा लो अब यो आ, यो टावर चाहिँ हैज सर्कुलर फाउन्डेसन भनेर भन्छ 10 मिटर डायमिटर को तपाईले रेडियस तपाईसँग भइहाल्छ रेडियस इक्वल्स टु 5 मिटर भयो अनि आ, के भन्छ भने त टोटल टावर को वेट छ क्यु अघि नै मैले तपाईलाई बताथे क्यु को भ्यालु चाहिँ 1800 टन भयो 1800 टन टन ए अ वेरी बेरिंग क्यापसिटी यति छ सोइल को त्यहाँ भएको यो 3 मिटर बिलो द फाउन्डेसन यो यहाँ यसरी तपाईले बनाउनु भयो यो फाउन्डेसन को लेभल यहाँ छ यो ग्राउन्ड यहाँ निरि चाहिँ विक सोइल छ विक यो विक सोइल मा चाहिँ यो विक सोइल चाहिँ फाउन्डेसन बाट यहाँ देखि यहाँ सम्म को चाहिँ जेड को भ्यालु हेर्नुस् यहाँ जेड को भ्यालु चाहिँ 3 मिटर छ 3 मिटर चाहिँ भने पहिला तपाईले यो लोड को कारणले गर्दा यो फेस मा डेभलप भएको स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो यहाँ डेभलप भएको स्ट्रेस अब को लागि क्यू यहाँ डेभलप भएको क्यू तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला 
यहाँ कति डेभलप हुन्छ यहाँको सोइलमा भन्दा यो यहाँ डेभलप भएको इन्टेन्सिटी तपाईलाई थाहा हुन पर्छ दिस इज द क्यु भ्यालु अफ क्यु र भ्यालु अफ क्यु चाहिँ जहिले पनि लोड बाइ एरिया हो लोड बाइ एरिया अब एरिया त डायमिटर पाई d स्क्वायर बाइ 4 भइहाल्यो लोड दिएकै छ q को भ्यालु त्यहाँबाट आउँछ त्यसपछि यहाँ डेभलप भएको स्ट्रेस सिग्मा z इक्वल्स टु q होल इनटु 1 माइनस 1 बाइ 1 प्लस रेडियस आर के टर्म पनि लेख्न सकिन्छ आर बाइ z अथवा ए बाइ z यहाँ ए भने हो र ए ए बाइ z को स्क्वायर को भ्यालु 3 यसको पनि स्क्वायर चाहिँ पावर छ 3 बाइ 2 दिस इज द फर्मुला यू क्यान यूज ल यहाँ बड यहाँ डेभलप भएको सिग्मा जेट आउँछ यहाँ नि डेभलप भएको सिग्मा जेट यो सर्फेसमा डेभलप भएको सिग्मा जेट सेन्टरमा है ठ्याक्कै सेन्टरमा सबभन्दा मैक्सिमम स्ट्रेस सेन्टरमा आउँछ अब यो सेन्टरमा डेभलप भएको स्ट्रेस चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ जहिले पनि र त्यो धान्न सक्छै सक्दैन भन्ने कुरा यसलाई हेर्ने बेरिङ क्यापसिटी टेन्टर पर मिटर स्क्वायर छ यसको बेरिङ क्यापसिटी यहाँ डेभलप भएको स्ट्रेस यहाँबाट आउँछ भनेपछि 10 टन पर मिटर स्क्वायर भन्दा इक्वल या कम छ भने चाहिँ ओके यहाँ एनालाइसिस गर्नु भने चाहिँ वेदर इट विल बी सेफ टु कन्स्ट्रक्ट भनेर भन्न चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन भनेर भनेछ छ विथ गिवन फाउन्डेसन साइज पछि फाउन्डेसन को साइज डिजाइन गरे नि यसै गरी हो अर्को फाउन्डेसन हामी पढ्छौ यहाँ चाहिँ तपाईको यो बेरिङ क्यापसिटी निकाल्न चाहिँ अर्को फाउन्डेसन हामी सिक्स छ अहिले चाहिँ उले तपाईले फाउन्डेसन नपढ्या भएर सिधै बेरिङ क्यापसिटी ल्याउन दिएछ छ यो सँग इक्वल या यो भन्दा सानो भयो यो सिग्मा जेड भने ओके यदि भएन भने तपाईको भएन भनेर भन्नु पर्यो दैट टाइप अफ साइज अफ फाउन्डेसन इज नट ओके फर दैट दैट सोइल भन्नु पर्यो फेरि म बताउँछु यो सिग्मा जेड को भ्यालु हजुर कति आयो 19.78 टन पर मिटर स्क्वायर आयो छ 19.78 आयो भने दैट इज द ग्रेटर देन 10 भनेर भन्ने अनि तपाईले के भन्न पर्यो भने कन्क्लुजनमा तपाईले के लेख्नु पर्छ भने दैट साइज दिस साइज अफ फाउन्डेसन इज नट कन्स्ट्रक्टेबल फर दैट सोइल भनेर भनेर भने त्यो सोइलमा चाहिँ यो टाइप अफ फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्टेबल हुँदैन यो साइज अफ फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्टेबल हुँदैन अब यहाँ साइज बढाइदिने बित्तिकै तपाईको के भने q को भ्यालु घट्छ q बाइ एरिया भाबेर अनि यो s सिग्मा z को भ्यालु पनि घट्छ यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने तरिका यसरी हो चाहिँ हामी पछि पढ्छौ नै यो अर्को सेमिस्टर ल यो कुरा चाहिँ जाँचमा सोधिएको न्यूमेरिकल अन्तर्गत गर्छ हजुर z को भ्यालु जले फाउन्डेसन लेभल लिने हैन के के रे जेड को भ्यालु चाहिँ जले नि फाउन्डेसन लेभल बाट हो जमिनबाट चाहिँ हैन फाउन्ड लोडको लोडबाट हो नि जमिनबाट लिने हैन नि त जहाँ लोड छ त्यो लेभलबाट जी जेड लिने चाहिँ जहिले पनि लोडबाट हो लोड भनेको फाउन्डेसनबाट लाग्छ नि हैन त्यसैले गर्दा फाउन्डेसन लेभलबाट लिनु पर्छ जहिले पनि जेड लिने भनेको के भन्दा चाहिँ लोडबाट हो हामीले चाहिँ अहिले सम्म ग्राउन्ड सर्फेसमा लोड लाखा भनेर सपोज गर्दै गरी जेड त्यहीबाट ल्या हो ग्राउन्ड सर्फेस बाट लिने हैन लोड जहाँ छ ग्राउन्ड सर्फेस अनि ग्राउन्ड सर्फेस बाट लिने तल छ भने तल बाट लिनु पर्छ ला आवर सेकेंड क्वेश्चन है ना सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज न्यू मार्क्स इन प्लेन चार्ट बन्जा दैट इज़ द ग्राफिकल मेथड ये पढ़ना मांगी चाहिए हमले 
इसको डिफिनेशन मात्र सो दिया था ये ओके चाहिए ना पच्चीस आम यार सम व्यू यार वही है लो यो क्वेश्चन पढ़ने में सर यो क्या खा कोस्ट हाले क्वेश्चन हो बुझने को इसी तरह सर सेकेंड केस को है ना सर और यहाँ मिले सर्कुलर पढ़ेगा यहाँ तक क्यों इसमें बॉस नेक्स्ट थ्योरी लेहसन था बॉस नेक्स्ट थ्योरी तो सब पे तेज़ लाय मिले तेज़ लाय डेरिवेशन करेगा है ना हमले डेरिवेशन बॉस नेक्स्ट थ्योरी तो पॉइंट लोड लाय मात्रा वाला पॉइंट है ना मिले यानी ते पॉइंट बॉस नेक्स्ट तो ये वन सिस्टी मने को स्मॉल क्यू को वैल्यू है ना सर ये ठीक है ना लवा इसको क्यू को वैल्यू वन सिस्टी दिया सा वन सिस्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद्रोह को रेडियस दिया सा सेवेन पॉइंट फाइव यो 7.5 दिया था, अनि बाहर को डायमीटर रेडियस दिया था, डायमीटर दिया रही था, अनि इसी डिवाइडेड बाय टू, यो चाहिए फाइव, यो चाहिए यहाँ से मेरे को रेडियस फाइव दिया था, ये 3.5, 3.75 बा, अब वो चाहिए ये लगभग लगभग होल लाइज़ ये वाला सर्कुलर लोड मानियो माइनस इसे रे निकाले अनि माइनस विद्रोह को सर्कुलर लोड ने घटाए सी अच्छा ही मैक्सिमम बने जा सेंटर में निकाल बने हैं ना मैक्सिमम बॉडीकल स्टेज बने जा तब वाला ध्यान देनो उस जेले बनी इससे यू बने के सेंटर को निकाला हो बने सर्कुलर लोड को जेले बनी सेंटर में मैक्सिमम बॉडीकल स्टेज डेवलपमेंट जेली पे और डेथ जेट फोर मीटर दिया लेते हैं फोर मीटर डेथ में यो चाहिए ऐसे ही हम ले Eight point four seven kilo newton per meter cube, sir. Meter square. Eight point four seven. Yes, sir. Per meter, sir. Meter ma, how many hours? ला अब ये निमिरकल हो रहा है अब तेज़ वजह हमरे उड़ा रेक्टेंगुलर लोड मांगी था ग्राफिकल मांगी था अन्य ये उड़ा एप्रोक्सिमेट मेथड बनने था आ ये तीन टा मेथड मांगी था तेज़ पड़ा हमले तो जी हमी बोले को क्लास में बनाऊँ ना अज़र अज़र बोले को क्लास बोले ऑगाडी कर रहा तो दी बस चिरे छोड� माने सी कती बजे माने ओगाड़ी ओगाड़ी हम रो पूरे खाली नहीं होन्चा कती बजे बाढ़ खाली हो 
बिहान देखि नै खाली हुन्छ सर राम्रो त बिहान वडे खाली हो ल त्यो भने म 12:30 बजे उत्रि लेउ ल ल सर ल सर हजुर तर हामीले डिराइभ गर्दा हरेक लोड लाई यूडीएल नै मानेर गर्ने हो यूवीएल हरु हुन सक्दैन त्यस्तो यूबीएल होना सकता है यूबीएल से हम ले ले सही ना हमरू में तेस्तो केसेस औरो अली रियर केसेस हो ते वाला हमरू कोर्स में से यूबीएल से रहे कुछ सही ना यूडीएल हम ले यूनिफॉर्म लोड ले लाये हम ले अली समो को कोर्स में से यूबीएल यूनिफॉर्म मात्रे से ला आगे लाये अजर 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 हमने क्विक क्विक स किरकिरे क्विक सैंड में एस को ये वाला इक्वेशन लेको थे नहीं यस को ए यस यस इक्वल्स टू सी प्लस प्राइम अल्फा प्राइम टेन अल्फा सिग्मा बार टेन फाइव अजू तो कहाँ बता आखो यो हमरो स्वाइल को सेरिस्टेन को फॉर्मूला हो है ना अजू यो जो ही चैप्टर टेन में ये इसकी यो फॉर्मूला को सेर आयो बन्नी में हम डिटेल म चैप्टर टेन को फर्मुला को सीग्निफिकेन्स फर्मुला कसरी आए सब हम हेसौ 